Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Ito na ang Pitag Live in the morning, June 14, Monday. Kumusta ho mga bossing? Kumusta ho kayo lahat? Kayo nag-aabang ho sa amin kasi kami ho magsasabi sa inyo, nasa field na ho kami ang Pitag, ano? So, in the time being, uh, ako ho'y maghihingi ho muna ng paumanhin. Uh, wala ho tayo ng Thursday and uh, ng Friday, hindi ho tayo naka-ere kasi out of town ho ang Pitag. Ano ho'y ginawa ho namin mga bossing? Kami hoy nasa operation sunod-sunod. Kaya makikita niyo mga boss, eto hong mga maaksyon at matensyon na dapat ipapakita ho namin. Hindi pa man ho kami tapos mga boss sa pagadian because may update ho tayo riyan, pati sa Olonga po hospital din ho. Ay, isa lang ho reklamo riyan. In the meantime, kami ho muna ibabati sa inyo na magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga suki ho natin sa ibaing dagat, dito ho sa Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao, maayong buntag din ha sa Pagadian. Maayong buntag sa mga Bisaya na mga probinsya dyan sa Mindanao. And sa, sa Cebu, maayong buntag ka ninyong tanan. Maupay na aga mm -hmm. sa Waray. And uh, maayong aga uh, mga Ilonggo. Uh, magandang umaga sa inyong lahat dito ho sa Luzon. Good morning. Kami ho'y napapakinggan sa mga magitan ho ng aming uh, A Radio Pilipinas 738 kilohertz. Radio Pilipinas 738 kilohertz. And sabay ho tayo napapanood sa television. Exclusive lang ho sa People's Television Network. Ang bitag ho sa PTV4. And sa aming YouTube TV, bitag official. Yan ho. Sa yan, if you haven't subscribed, lahat ho ng mga maaksyon na nakikita nyo, gusto nyo ho palabas. Marami ho yan, lalo-lalo na itong linggo na ito, rumatsyada ho kami last week. So, sa mga suki rin ho natin, sa iba pa yung tulad ho ng ating Facebook page, makikita nyo ho yung update na binibigay ho namin sa inyo, blow by blow kung saan ho kami mga bossing. Yung aming mga operatives, yung aming mga investigators, yung aming mga undercover na sa field ho. Mga boss, kababalik lang ho natin mga bossing, ano? So, at the meantime, kami ho'y magsasabi sa inyo, papalabas ho namin yung mga teaser ho na yan, kung ano ho yung maaksyon na sinabi ho natin, mga boss, dito ho sa Manila and sa Isabela, of course, may Olonga po pa na hindi pa tayo tapos sa Sambuanga. <laughs> sa Pagadian. Marami ho nagsasabi na kuryente raw ho kami sa Pagadian. Nek-nek nyo. Chuari wari wap. Akala ninyo kami na kuryente, hindi, nagbukas pa yan ng malaking pintuan doon ho sa mga bagay na nakatago. Sumingaw ho yung baho. Kaya para doon sa mga nagsasabing, kami ho'y, kumbaga na kuryente, sagot namin sa mga chuwari wari wap, chuwari wari wap, mga sip sip. At doon ho sa mga da da da, da da da, puro kayo da da. Panoorin nyo lang ho kung ano ho mga update na ibibigay ho namin sa inyo. Ngayon, in the meantime, uh, ma-action ka nyo. But in the meantime, magta-topic ho muna kami. Kayo ho ba yung nag-coffee na in the morning? Importante ho kasi makapag-coffee ho tayo na Monday. Mahirap ho yung mahaba ho yung baba natin. Abot ho sa lupa pag Monday. Siyempre, mahaba-haba ho yung ating weekend. Kaya kung minsan napakahirap kumuha ng buwelo. Eto ho ang inyong pambuwelo sa umaga. Ang bitaglay, mga boss. Marami yung nagsasabi, bakit gano'n yan si Ben Tulfo? Bakit kaya niya magsabi ng kung ano-ano? Well, uh, iba ho si Ben. Marami yung nagsasabi, mayabang, maangas, astig, mabuti pa yung ibang mga... Huwag niyo akong ikumpara doon sa mga bababait na mga utol ko. Tulad ni Rafi, tulad ni Tul Erwin. Eh, kami ho nagkakaintindihan, pero meron hong astig. Ako ho yun, rumaratsyada, lumulusab, humaharap, kumukompronta. Wala ho sa mikropono yan. Hindi na ako kukuha sa mikropono, hindi bulyaw-bulyaw. Hindi ko kami niniwala dyan. Importante, right in your face, unfiltered, sasabihin kahit na sa teritoryo pa ninyo. Taga nyo sa bato. Ganun lang ho para sa amin sa bitag, mga boss. Kaya iba ho kami sa bitag. So, sa tagal ng panahon, kilala ho ang bitag na lumulusob. Number game ho kami, mga boss. Pag lumabas kami, numero ho mahalaga sa amin. Bago pa man kami dumating sa lugar, secured na ho yan. Bago pa man nakaabot kami sa target area, naka, nakalatag na ho yung aming advance party, pating security. Make sure na walang mangyayaring hindi dapat dapat mangyari sa estilo ho ng trabaho ho namin, mga boss. 
Gusto niyo ho ba mag-sample muna kami bago? Ay, mas maganda siguro. Isa lang sa teaser. Dalawa tong teaser na to. Pati Kim Ho to, ano? Aling uunahin natin dito, mga bossing? Hmm. <laughs> Eto ho, mensahe ng bitag sa isang alias Christine. Bye. Nagpasaklolo. Kinolong umano sa isang kondo sa Pasay ginawang drug courier sa pilitan ng isang Chinese national. Agad kumilos ang bitag, nakipagugnain sa Philippine Drug Enforcement Agency. Alam niyo ho, wala na ho maraming sat-sat. Sample lang ho to, buong episode, mapapanood niyo, panorin. Okay, listen guys. Rescue to, mabilisan. Itong subject natin ito, dalawa, no? The first subject is the suspect. Ito yung Chinese. Ang biktima rito, nagsabi siya ginagamit na drug courier, pinagtatrabaho, pinatitira dun sa kondo. Ang pideya magtatrabaho rito, we want a methodical work. Everything must be on the book, by the book. So, this is for the purposes na para nakita na rin na talagang documented, nakita kung paano tayo magtrabaho. Iba. So, back to field work tayo, back to basic tayo. This is a rescue, but it's something to do with drugs. Huwag na tayo patumpik-tumpik. Terahin na lang ito. Target nasa tabi na rin ni ma'am Kape, kape Ready, 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 ready Paderecho na, ha? Sige sa akin manggagaling yung buha, hintayin nyo ako Sige sa akin Ah, tu, 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 tu Saan pa? Saan siya nakaabang? Saan siya nakaabang? Ito yung ano, yung nakailaw Dito Ito kayo, dito Oo Oo Sige, mag-isa lang, mag-isa lang Mag-isa lang ba siya? Oo, mag-isa lang ako Mag-isa lang ako Okay, game Sekiranya. Tulad ang sinabi namin, back to field work na ho ang bitag, lumulusog, humaharap. Ito ho ang aming stilo ngayon. Uh, of course, uh, may studio pa rin ho tayo sa pambansang sumbungan. Ang inyo na panood ho ay bitag new generation. So, yan ho last Thursday at pagkatapos ho niyan mga boss, nasundan agad. The next day, in a short period of time, 8 hours lang ang pagitan, lumipad ho kami. Saan ho sa Isabela, mamaya ng konti, papakita ho namin kung ano hong ginawa ho namin at ano hong matensyon na nangyari. Eh, mga boss, medyo steady ho muna tayo. Stay put ho muna. Pagadian! Hindi pa kami tapos sa inyo. Parang sasabi ro mga chuwari, wari, wap. Nakuryente si Bitag. Ah, ganun. Hindi. Lumabas yung mga baho, sumingaw. At meron kaming sasabihin sa inyo mamaya ng konti. In the meantime, bago ho tayo mag-topic, kayo ho'y medyo ibibitin ho muna namin sa inyo. Kami ho'y magsasabi sa inyo, ang dami ho nating segment, ang dami ho nating mga medyo papalabas ngayon. Kaya unahin ho muna natin, magko-commercial ho muna tayo. At the same time, sasabihin ho muna namin sa inyo para unahin natin, para sunod-sunod ho yung ating mga ma-action. So in the meantime, uh, stand by lang ho muna kayo sa mga... Ito ay kababayan ho natin na medyo meron hong problema sa kanilang kalusugan. Mapalad ho kayo para doon sa mga malulusog pa. At ang inyong uh, kalusugan ay yaman ho yan. So alam niyo ho ba kung bakit ko sinasabi sa inyo? Kasi marami ho sa inyo hindi nakakaalam na baka hindi niya magpacheck sa doktor. Mataas na palang blood sugar ninyo. Babay, teka muna. Uh, derecho ho tayo rito sa segment na to. At kami ho'y magsasabi sa inyo para maintindihan nyo yung kalagayan ng iba. 
ay eh, natututuho tayo. Huwag ho kayo mag-self-medicate. Nahalaga ho yung magpakonsulta muna ho kayo sa doktor. Importante ho yan. Lalo-lalo na kapag kayo ho'y nanonood ng bitak. Medyo ma-action ho kami. Matensyon. Kapag hindi ho kayo sanay, baka mag-shoot up yung blood sugar. So, sa amin ho, relax ho kayo. Marami ho tayo mga topics ngayon. Ma-action. Ito ho'y mga bagay na gusto namin dalhin sa inyo agad. Bago ho yan, Uh, kami huy magsasabi muna sa inyo, itabi nyo na ho yung inyo mga coffee muna. Ano? Relax ho muna kayo. Kasi kami huy medyo magbibigay mo, magbibreak sandali. Pa, kasi nakasalang ho yung confrontation ho sa isang mayor sa Isabela. Alam niyo ba, may reklamo ho kasi ron. Pinuntahan ho namin yung lugar. Derechahan. NPA infested daw ho to ang lugar na to. Bago pa man ho kami dumating, siniguro ho namin, pinag-aralan ho namin, may mga advanced party ho kami, mga intel na rin. Kasi uh, sa lugar naman, with due respect, medyo pag sinabi sa amin ng aming intel, uh, take note. Let's do the security pattern first. Kaya yun ho, mapapanood niyo mamaya ng konti. In the meantime, o oh, kayo ho ba'y, lalo, uh, kayo mga millennial na nanunood ho sa, maraming salamat nga pala mga 25 to 35 years old, pababa. Tumututok na ho sa atin. Gusto ho ninyo ma- ma-action, ano? Kasi hindi niyo masyado kilala ang bitag. Nung araw pag sinabing bitag, ay nanunood dyan yung tatay ko. Ay nanunood dyan yung uncle ko. Pero ngayon, bumababa ho hanggang 18. Ano hong nakikita ho nila? Marami hong mga millennials, mga kabataan ho, nagsusumbong na ho sa amin. Yung hinahanap na ho nila, yung angas na tipikal na ipagtatanggol ka. Hindi ginagawang storya, nilulusob, sinasampulan. Kaya kami ho napipili. Uh, yun mga nasasabing, mayabang, manigas kayo. Nagbabalik ho ang Bitag Live in the morning, mga boss. Kami ho napapakinggan sa Radio Pilipinas 738, mga bossing. 738 kilohertz. Yan ho. Kung kayo ho nasa Metro Manila, pwede ho kami sundan sa, kung kayo nakikinig ho sa inyong mga kotse, ay eh, have time na medyo eh, to tune in. In the meantime, kami magsasabi sa inyo, if you haven't subscribed dito sa aming YouTube TV, click the subscribe button para kayo ho'y may notify para malaman nyo mga ma-action. Marami ho kami mga segment na ma-action. Well, kami ho magsasabi muna sa inyo. Marami nagsasabi sa pagdian daw ay nakuryente kami. Inuulit ko, hindi ho kami nakuryente. Mas tumibay pa ho ngayon ang sumbong nitong sila Romel. Alam nyo ho ba bakit? Una sa lahat, naglabasan ho yung ibang mga complaint from way back in 2018, 19, and 20, pati 21 mga bossing. Alam niyo ho ba, dyan ho sa Sambuanga del Sur Medical Center, hindi sa ginigiba ho natin sila, nag-umpisa ho yan, bumukas ho, nabuksan yung tinatagong ito'y sekreto or uh, yung sekreto ho na parang hindi patas ang pagtingin sa mga pasyente kapag ikay de kotse. O kapag ikay sabihin natin uh, may kaya sa itong itsura, nababasa ka na agad, napoprofile ka na ng mga medical workers dyan. Sabi ho ng mga lumapit ho sa amin. Ngayon, sila ho'y nagbigay ho ng kanilang mga statement. Yung nga lang mga bossing, iba ho yung nagbigay ng statement pero hindi mo binigay yan sa doon ho mismo sa NBI at magsusumpa ka, sinumpa ang salaysay. Iba ho kasi nagsusumbong ka, at kahit na ipablatter mo sa pulis, kahit na ipablatter mo sa NBI, kapag hindi ka nagbigay ng sworn statement para maisampay yung kaso. Ang maging problema, mga boss, ano, isipin nyo, kung ikay mahirap dyan sa Pagadian City o sa Samuanga del Sur, tapos magsusumbong ka, markado ka ngayon. E paano pag nagkasakit ka? Nagkasakit yung pamilya mahal sa buhay. De markado ka ngayon. Makikita ang pagmumukha mo. Kasi sinasabi nga, hindi magandang pagtrato sa kanila. Kaya kay Romel, mga boss, marami nagsasabi na kuryente, hindi, nadagdagan pa nga kanyo yung mga sumbong at reklamong lumapit na ho sa amin. Sa mga nagsasabing na kuryente, sundutin ko mga ngala-ngala ninyo eh. Maayla ka mo, laparuhon din sa mga maung ninyo riha. Ay sabar riha. Kami ho magsasabi sa inyo, simple lang. Eto ho, ano? Yung mga army na hinahanap ninyo, bakit daw hindi nagsasalita? Hindi ho natin sila pwedeng pilitin. Ang dapat ho natin gawin, Makikita yan sa CCTV ng police station kung dumating nga yung mga army at nasaksihan yung pananakit kay Romel or nakitang namimilipit. 
Sa pamamagitan ng CCTV, ang ging problema ho sa CCTV ng police station doon, dyan, mga boss, eh, wala na raw ho eh. Marami nagsasabi, hindi kaya boss, binura nila, sinadya nila para mapagtakpan ang kalilang itinatagong baho. Sino magsasabi niya? Nagalit ho yung uh, pinaka-chief of police. Sino yung chief of police? Si Parson, Colonel Parson Asadel, Asadil. Siya ho yung police, nagalit ho siya sa mga tao niya. Sabi niya, eh, kung ganun, mabubura lang. Abay, pasuri na natin yan. Diyan, nakita niya ho. Yan, nakita ho namin yan. Sinuri namin. Sinuri niya ngayon, nakita niya, bakit burado? Bakit wala ngayon dito? So ngayon, nagtawag ho siya ng IT. Yung mga, ito ho'y um, mga eksperto ho sa computer para makita kung paano ma-retrieve. Ang naging problema ho, sabi nila, eh napatungan na raw. Naloko na. Ngayon, hindi pa nakontento si Colonel Asadil, ipapadala niya raw ito dito ho sa Manila para masuri ho ng cybercrime unit dito ho sa Campo Grame. Yun ho sabi niya. Kasi siya mismo nagdududa, sabi niya. Alam mo, sabi sa aming mga, uh, uh, mga ito ho mga investigators namin sa lugar, maraming mga blind spot dito na pwede kasing gawin. Wala naman sigurong tangang polis na merong CCTV, bubugbugin mo sa harap. Bubugbugin mo na nakikita sa CCTV. Siyempre, maghahanap ng mga blind spot yun. Tama siya. <laughs> mabuti, pa yung, mabuti pa yung pinaka-chief of police na intindihan to. Ngayon, para doon sa nagsasabi, dalhin mo yung army. Mas magandang tingnan muna natin yung CCTV. Kasi ang CCTV, importante. Kasi pag pinalutan mo yung army, at sasabihin, Boss Ben, kami yun. Ah... Uh, Testimonial evidence yun. Testimony. Gusto namin documentary evidence mas matibay, dokumentado sa pamamagitan ng video. Ito pa, wala rin sa blatter ng pulis. Alam mo ho ba, sa halip na i-blatter nitong si Corporal Nuena, pakita natin si Corporal Nuena, kaya itong putok sa buho na to, nilagay niya lang sa note niya. Bakit kaya nilagay niya sa note niya? Kasi hindi raw official ilagay sa blatter pag hindi kumpleto. Nek-nek mo, sinong ginagago mo? Pwede mong ilagay sa blatter na hindi bumalik. Ang problema, hindi raw kasi bumalik si Romel, kaya nilagay niya lang sa papel, parang notes niya lang. Kulo ko ito. Ito si Corporal Nuena, nagsampa na siya last week ng reklamo ng kaso sa Fiscal's Office, sa Prosecutor's Office, sa pagdian ng cyber libel kay Romel. Kita mo na nga man, pinagtulungan na yung pobre, di ba? So, ito yung kolokoy na sabi niya sa aking interview, Sir, nakahanda po ako magpa-polygraph test. Yes, sir! Doon dumating na ho yung aming uh, mga investigators doon. Sabi niya, Sir, uh, sa hukuman na lang. Kundi ba naman, kumuyos yung kanyang betlog. Natakot. So, ngayon, hindi ho natin pwedeng pilitin yan. Kami magsasabi ho sa inyo. Una, ano? So, bakit natin pipilitin yung mga arming lumut? Pwede silang lumutang dito, pero para sa akin matibay, matibay ho ang CCTV. Kailangan makita ho natin laman para makita ho natin kung nandoon si Nuena naka-short pants sa araw na yon na parang ewan. Kung nabugbog si Romel doon din sa CCTV. Ang problema, wala eh. Burado ba o napatungan na? So ngayon, nagalit yung chief of police noon, si Colonel Parson Asadil. Ngayon, marami hong magsasabi rito at this point. Sa polygraph test naman, mga boss, kahit na ho yung polygraph test na operator na si, ito ho si Miguel de la Paz, sabi niya, alam mo, Sir Ben, may nakita kaming inconsistency kay Romel pero hindi ibig sabihin nagsisinungaling yung tao. Maaring nadagdagan niya ng bahagya, maaring nabawasan niya, maaring dinagdagan niya sa sobrang galit niya, pero may nangyaring katotohanan. So, take note. Kaya, ang problema, si Romel lang at saka yung kanyang misis ang nagpa-polygraph test. Eh yung mga pulis, yung pulis, ayaw. Yung mga doktor, hindi rin pumayag. Abay, umatras. Lahat ho sila. So, hindi ho ba unfair? Hindi ho ba parang kalokohan yon na yung mga nagre-reklamo, pinolygraph test mo? Eh lumalabas mga boss, yung misis nga kahit hirap na. Uh, medyo may postpartum depression pa na mahirap yung may karamdaman kasi namatay yung kanyang sanggol, masama ang loob niya. And yet, nagpa-polygraph test, nahirapan. Sila hong dalawa, nagpa-polygraph test. Hindi ho namin sinasabing bumagsak sila. Abay, may inconsistency, pero hindi ibig sabihin nagsisinungaling. 
Ano yung sinabi dito patunay ng uh, operator? Sir, sabi niya, si Miguel, Ako ho, sir, hindi ko na babanggitin yung hospital na gobyerno. Nung ako'y nagka-COVID, na-profile agad ako. Bawal ho ang profiling. Ano? Ang profiling kasi parang tinitingnan mo, uh, ini-small mo tao sa kanyang kasuutan, or palagay mo siya rebelde, or makakaliwa, or pulubi, or ampera. Siya ho mismo na-profile sa hospital. Dinadaan-daanan kasi wala na siya mapuntahan na tayong COVID. Ano? Sa isang hospital ng gobyerno. Ngayon, bandang huli, awan ng Diyos, may lumapit sa kanya para kunan siya ng vital sign. Tinanong ata siya. Anong tanong sa kanya? Uh, ano pong trabaho ni sinabi niya? Uh, ako'y isang uh, polar gap test operator. Abay, big, big, big. Na, eh, ginawa. Inasi kaso na kasi mahirap na eh. Nalaman nila, na-profile agad. Eh sila Rumel, tingin nila kayo Mer- Rumel, mabantot, dugyot. Uh, adik pa nga daw sabi nila. Ayun naman ang misis daw, kulang-kulang at may sapak sa ulo. Lahat ho na paninira, giribara ho ng mga tagapagadian, ng mga chuwari wari wap chuwari wari wap Sip-sip. Ba'y Jesus Mario Josep, giniba na ho yung dalawa. Tapos na ho ba tayo? Hindi pa tayo po tapos. Alam niyo bakit? May magsasalitang eksperto naman sa larangan ng sinasabing psikolohiya. At masasabi niya ho kung anong nararanasan nung pobreng yung si Gen V. So ngayon, nakuryente ba kanyo? Hindi. Nagbukas pa ng malaking pintuan ng kapabayaan at ito ho yung hindi magandang pagtrato sa mga pasyenteng. Hindi, wala masyadong pera. Oy, makinig kayo dyan sa Sambuanga Bilso Medical Center. Hindi kayo ospital ng pangmayaman. Sa gobyerno yan. Sa may mga pera o wala. Lalo-lalo na pag wala, asikasuhin nyo. Gumagamit kayo ng pera ng pamahalaan, buwis ng pama, buwis galing sa taong bayan. Hindi ang pribado. Huwag kayong aasta na parang akala nyo kung sisino. Hindi namin nalalahat kasi may mga mababait dyan, tapat sa kanilang tungkulit. Pero may mga balahura, may mga siraulo, mga putok sa buhong pendehong tulad nitong si uh, sinungaling na si Kagampan. Sino si Kagampan? Pakita rin. Ito nagsinungaling to eh ay nagsinungaling daw siya na binigyan niya kami ng update. E kolokoy pala itong doktor na to eh. Ito pala ay tuta lang ni Gobernador uh, Yu. Sino si Gobernador Yu? Pakita natin. Pikon. Eh nung mag-interview na ho tayo, eh nagalit siya kasi ba- bakit daw? Gusto niya agad magsalita nang sila magsalita, nasanay ata doon sa mga local media, sila ang bida. Eh dito, nung tinatanong namin sila, kaya maraming pagkukulang, eh naratel si Kolokoy. O ngayon, O, oh, nasabi na ho namin, abay, abangan ho, ano? Kasi yung pinaka-last episode, conclusion, kami ho tutulong din sa mga nagre-reklamo sa pamamagitan ho, paglapit ho sa DOH, questionin ho yung protocol at questionin ho yung regulations at kung paano ho asikasuhin yung mga pasyente na hindi ho maganda at marami ho na nagsasalita Karapatan ng pasyente ang malaman ang estado niya at hindi siya binabastos. O ngayon, tahimik ba ka mo? Nakuryente ba, ba si Ben Tulfo? Hindi kami mga sangkatar ba, mga pulpul, mga kulang-kulang na chuwari-wari-wap na kumbaga supporter ni Talpola, ano, si Esta, si Huda, si Barabas o si Satanas na naglalakad sa lupa. Hindi ho po pwede yan. Nasa panig ho kami ng katotohanan. Nasa liwanag po kami. Wala po kami sa dilim. At doon sa panig ng... <coughs> Chuwari-wari-wap. Chuwari-wari-wap. <coughs> Hindi pa ho tayo tapos dyan, ha? Pero eto, mapapanood nyo yung full episode. Conclusion. Ano bang conclusion dito? Ayan ang abangan ninyo. Kala nyo ba, binitiwan na namin. Tayo ka muna, mga boss. Bago niyan. Katatapos lang ho namin operations ditong uh, kala, kaba, kababalik lang ho namin ng Sabado. Ano ang ginawa namin? Abay, pumunta ho kami ng Isabela. Ikikwento ho namin sa inyo, ibang problema ho to. Wala ho kaming pakialam kay Balwarte ninyo. Kahit sinong pader, gigibain ho namin. Mas maganda siguro, panoorin yung teaser. Uh, 
Aakit kayo ni Charm sa itaas. Yes, sir. Ang gagawin natin, titingnan muna natin kung sakaling mahahagip ng lapel. Ikakabit namin kay Charm at susunod ka. Si Charm mag apply ko niya rin doon as kung ano man niya apply niya roon. Kapag medyo nagsalit na siya level ng volume, titingnan namin kung mahagip ng camera ni Ice Lee kasi sa itas yan eh. Magbibigay ng signal lang sa iyo kapag narinig namin, this is Senyas lang. Magta-thumbs up ko niya rin doon sa kabilang sasakyan. A sign na okay na yung sign. Okay na yung sound natin. Thumbs up, okay yung sound. Pag nagkamot ng ulo si Carl, ibig sabihin hindi na hahagip, hindi na ko pick up yung yung lapel natin. Okay? Kapag nadyan na siya, I think it's an opportunity baka umalis pa tong polokoy na to. Gusto ko na siyang makita eh. Ma, um, pwede po ba kayo yung hiring ngayon? Oo. May hiring kayo? Hiring. Wait lang po. Kasi yan. Ay, no. Kapag gusto niyo pumasok, ma'am. Sige. Sige. Ating... Ating si Manong Wilfredo. Manong Wilfredo. Manong Wilfredo. Opo, si Sir Bergarnio. Ay, ma'am, Ernest is affiliated po sa kanya. Ay! This is radio station po, ma'am. Newspaper po sa'yo. Ah, so hindi po ito yung office nung, ano, newspaper? Hindi po. Ading baka, adang contact mo ti Manong Wilfredo? Wala po yung contact sa kanya, ma'am. Kasi ito po, radio station po, kasi kung sa amin, sa kanya kasi si Newspaper. Ayun, kasi napapanood namin siya sa Facebook. So, I thought siya yung head nung bigay ng news. Ayun. Ten minutes bago dumating tayo sa Benito Sullivan. Ito yung bayan ng isang mayor na bibisitahin natin. Siya yung uh, tinutukoy ng uh, namayapang si July. Sa sumbong ni July, siya yung dahilan uh, yung uh, harassment, yung paghalik sa publiko. We're piecing together kung itong si mayor na to at itong si Bargano na jarista na parang pinatrabaho nitong si Mayor na gibain si July na ngayon ay patay na. Diplomatikalo tayo pupunta para iparating yung mensahe dahil tinutukoy siya. May karapatan siyang tumanggi. Ipapaabot lang natin. Titingnan natin yung reaksyon kung ano yung kanyang sasabihin. At malalaman natin kung magsisinungaling to, magsasabi ng totoo. Hindi madali. Iniiwasan natin yung tensyon na mangyari. Ayaw namin mangyari yung mga bagay na hindi dapat mangyari. Pero... Ibang stilo ng bitag. Patay na yung tao. So pag ang isang taong patay na, walang may sasampang kaso kasi yung kaso yung sasampan niya, dala niya hanggang sa hukay. Ang swerte rin yung patay na yung tao. So ano pang demand ang gagawin sa inyo? Kasi kung buhay pa to, di ko kayo patatahimikin. Dudurugin ko kayo. Mga boss, pakiabangan niyo itong reklamo na ito. Ano? Kasi pagkatapos may mismo ng operations ho namin, kasama ang PIDEA, nung binitag ko yung Chinese National dyan sa Pasay, sa isang malaking kondo, dahil sa pilitan niyang yung kanyang staff na babae, kinulong sa kondo at sa pilitan pinagbebenta ng droga. Yan ho. Wala pa hong 8 hours after, natanggap po namin yung tawag. Ano ho yung tawag? Eh, hindi yung tawag, yung, yung message. Ano? Alas 3.56 ng June 5 ng umaga. Alas 3.56 ng madaling araw. Yun hong si Judy Grospe. Ko ang uh, Ju, 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 Julie, kilala Julie, siya ho si July Grospe, Grospe, 
siya ho yung nagpakamatay, nagbigte. So sobrang kahiyaan na hindi niya ma- ma- makayanan. Ano ho nangyari? Well, uh, sa panggigipit ho ng lintek na itong tao na itong papakita ho namin, si, sino ho to? Si Wilfredo June Yanho Bergano. Siya ho yung jaryistang na banggit ho sa ito ho yung parang uh, sumbong ho ng yumaong, parang ito ho yung parang huling habili niya ho sa amin. Na kumbaga kami na lang ho yung, kumbaga kami na lang, sa bitag na lang daw yung talagang makakatulong sa kanya, durog na durog na raw ho siya. Kaya ito hong message na to, pinadala direct message sa Facebook page ko ho sa Bitag Live na mga ito ho, ayan na, uh, madaling araw na ho. 3.56 ng umaga. Tatlong oras pagkatapos lang ho doon, nagbigti na ho siya. Sa hindi niya ho makayanan. Kaya nang uh, tinawagan ho namin, nasa ospital na ho siya, nakasagot ho yung kanyang uh, kalivin. So ano hong dahilan dito? Ito hong si Bergano na nagpapakilalang presidente ng uh, Isabela Prescor. Siya ho yung naging dahilan. Makikita niyo ho kung anong ginawa namin, nilamon ho namin, dinurog ho namin to. Kami ho magsasabi sa inyo na hindi ho parang astig na parang mayabang. Kung ang dating ho sa inyo mayabang ho si Ben, ala ho akong pakialam. Ang sa akin lang, kapag kabaru namin ang nagsumbong sa amin at hindi na makayanan sa isang babaeng dinurog mo, pinahiya mo, tinawag mo na kung ano-ano. Uh, siya ho yung sinasabing taong nakaranas ho, naawa ho kami sa kanya. My heart is for her kasi ang tingin ho ata sa kanya, sex object na lang eh. Sino-sino ho dito? Malalaki ho tong mga taong binangga niya, hamak na siya'y co-anchor lang. Doon ho sa sinasabing isang dyaryo, yan nakikita niyo. At dyan ho, na hindi niya makayanan, siya na nga ho yung binastos. Siya na ho yung sinasabing uh, ginawa ng uh, parang sex object na lang, pinaglaruan, hinablot sa publiko, hinalikan, at pagkatapos kinekwento na ganito, ganyan, munti ka na ho ma-rape nung sinasabing lintek naman kung sino-sino na to. Kas, uh, malalaking tao ho ang uh, gusto niya ho, kumbaga, nagpa-blatter ho siya. Eh. Ayaw ko ikwento lahat. Ano hong ginawa namin? Abay, kung hindi lang ho ito'y namayapa, hindi namatay, dudurugin ho namin. Wala kaming pakialam ko mayor ka, jaryista ka, at kung sino-sino pang mga lintek dyan sa lugar ninyo. Ako ho kasi magsasabi sa inyo, panoorin niyo ho to, ano hong trabaho ho namin. Nilakbay pa ho namin. Nakikita niyo ho yung konfrontasyon, malayo ho ako sa kanila at ayaw kong dumikit. Bakit ito ayaw kong dumikit? Siyempre, social distancing. Ang sa akin lang ho ang sasabihin ko sa inyo, itong pakabantayan niyo ho. Inuulit ho namin, hindi ho birong trabaho to. Dalawang araw ho kami, 48 hours tinapos ho namin. In 48 hours, ano ho nagawa ho namin? 11-man team ho lumipad ng Isabela para komprontahin, gibain, tibagin yung sinasabing pader. Hindi na ho namin teritory yan, pero bago pa man kami dumating, mga boss, makikita nyo yung confrontation doon ho mismo sa hotel, tinatawag na ho namin. May mga sinasabi ako, paguntugin ko mga usap, patuusin ko kayo, Pasen, pasenta, pasintabi na lang ho yung mga lingwahe ko, iba ho si Ben. Kapag nakita ko nagsisinungaling yung mga abusado, kompleto ho tayo. Sino ba naman hindi ma- ma- magigiba rito na sinabi mo, ah, parang tell all na hindi naman totoo, kawawa naman yung pobre, ah, yung kanyang magulang na pahiya ng husto. So, kumbaga, wala na siya way out, kami na lang. I wish nakita ko agad yung kanyang sumbong. It was just na, nang malaman namin, nasa loob na ho siya. Na, nasa ICU na ho siya. Kumbaga, eh, ano na siya eh. Parang komatos na ho siya that time eh. Lumipad pa rin ho kami, mga bossing. Ganun ho ang estilo rito. Kaya kami ho, hindi namin inaakusahan ang sino man. Eh, binibigyan namin ng pagkakataon magsalita. Kaya, kaya lang, itong kolokoy na tong si Bergano, sasampula na eto, marami hong sinabi to. 
Marami hong sinabi to, dinurog niya ho ng husto. Dinurog niya ng husto at nadurog naman. Ngayon, para sa akin, simple lang. Mas mapapanood niyo kung paano ho kami magtrabaho. Wala ho kami sinasanto. Kahit sino ka pang estas, hudas, basa, satanas na naglalakad sa lupa. Tutuldo ka namin. Un Marami ho ko nasabi rito eh. Alam ho namin yung risk. Calculated yung mga moves namin. Bago pa man ho kami dumating, tiningnan na ho namin kasi iba ho yung lugar ng Isabela. Ah, ngayon, yung intel ho namin yan. Bago ho kami pumunta, may intel na ho kami sa lugar. May advance party na ho kami. Sa panahon ho ngayon, marami nagsasabi, o tapang mulang bentulfo kasi marami kang bodyguard. Kung di ba naman kayo kulang-kulang? Gwede nyo sabihin, buwang ba ako? Si Raulo ba ako maglalakad mag-isa? Kahit na magdala pa ako ng mga submachine gun dyan, bulletproof. E kung nang titira sa'yo, marami kaliwat kanan, harap at likuran. E syempre, tatablahin mo yon. Merong ways to do that. Hindi ho madaling trabaho namin. Simple lang ho. Kung kayo ho'y na, nakaranas ng matinding pangaape or grave oppression, abuse of authority, yung mga ganong klaseng sitwasyon na alanganin na ho kayo, at kapag medyo desperado na ho kayo, meron ho kayo matatakbuhan. Tawagan niyo ho kami. Kami ho'ng kakausap sa inyo. Huwag ho kayong gagawa ng isang bagay na kung minsan parang akala ninyo wala na kayong pag-asa na kung kayo nang tutuldok ng buhay ninyo. Hindi. Hinamon ko pa tong lintik na barganyo na to Sabi ko sa para mahugasan na lang iyong kasalanan potok sa buho ka. Bibili ako ng lubid dyan sa, tra, uh, uh, sa hardware. Magbigti ka rin. Tingnan niyo ho ang reaksyon niya. Tingnan niyo ho sa pagdating. Pati ho yung mayor. Uh, si mayor naman, eh, in passing, eh, siya ho'y nabanggit ng yumaong nang nag, nagpatiwakal eh. Sinabi ho lahat ng mga bagay na dapat namin malaman. Yan ho. Nagsimula sa isyo mula sa ginawa ng kabastusan ng mayor Benito Salaben. Hinablot ako tinalikan in public. At ito lang ho, mga, dapat sunod-sunod na ho, tapos tinira ho siya ng tirador. Ayaw ko na hong Ibigay ang buong detalye, marami ho kayong mapapanood na kakaiba sa bitag nyo lang ho makukuha. Ngayon mga boss, susunod-sunod ho muna kami sa inyo. Ano? Okay, iiwan natin. Ulitin ho natin ang ano ha. Ito ho, ito ho yung aming teaser. Paano orin? Aakit kayo ni Charm sa itaas. Yes, sir. Alright, ang gagawin natin, titingnan muna natin kung sakaling mahahagip ng lapel. Ikakabit namin kay Charm. At susunod ka, si Charm mag-a-apply ko niya rin doon as kung ano man i-apply niya roon. Kapag medyo nagsalit na siya level ng volume, titingnan namin kung mahahagip ng camera ni Aisley. Kasi sa itaas yan eh. Magbibigay ng signal lang sa iyo. Kapag narinig namin, this is Enyas lang. Magta-thumbs up ko niya rin doon sa kabilang sasakyan. Assign na okay na yung sign. Okay na yung sound natin. Thumbs up, okay yung sound. Pag nagkamot ng ulo si Carl, ibig sabihin hindi na hahagip, hindi na ko pick up yung, uh, yung lapel natin. Okay? Kapag nadyan na siya, I think it's an opportunity. Baka umalis pa itong polokoy na to. Gusto ko na siyang makita eh. Ma, um, nasa po ba kayo yung hiring ngayon? Oo. May hiring kayo? Hiring. Ading, ading si Manong Wilfredo. Oh, po si Sir Bergano. Ay, mam, garnet yung affiliated po sa kanila. Ay, this is radio station po, newspaper po sa. Ah, so hindi po ito yung office ng ano newspaper. Hindi po. Ading ba kaya adang uh, contact mo ti Manong Wilfredo? Wala po akong contact sa kanya mo. Kasi ito po, mula registration ko, basta sa amin, sa kanya kasi sinus. Ayun, kasi napapanood namin siya sa Facebook. So, 
I thought siya yung head ng Vegan News. So. Ten minutes bago dumating tayo sa Benito Sullivan. Ito yung bayan ng isang mayor na bibisitahin natin. Siya yung uh, tinutukoy ng uh, namayapang si July. Sa sumbong ni July, siya yung dahilan uh, yung uh, harassment, yung paghalik sa publiko. We're piecing together kung itong si mayor na to at itong si Bargano na jarista na parang pinatrabaho nitong si Mayor na gibain si July na ngayon ay patay na. Diplomatical o tayo pupunta para iparating ang mensahe dahil tinutukoy siya. May karapatan siya ang tumanggi. Ipapaabot lang natin, titingnan natin ang reaksyon kung anong kanyang sasabihin. At malalaman natin kung magsisinungaling to, magsasabi ng totoo. Hindi madali. Iniiwasan natin yung tensyon na mangyari. Ayaw namin mangyari yung mga bagay na hindi dapat mangyari. Pero... Iba ang stilo ng bitag. Patay na yung tao. So pag ang isang taong patay na, walang may sasampang kaso kasi yung kasong sasampan niya, dala niya hanggang sa hukay. Ang swerte ninyo, patay na yung tao. So ano pang demand ang gagawin sa inyo? Kasi kung buhay pa to, di ko kayo patatahimikin. Dudurugin ko kayo. Pakiabangan nyo na lang ho sa Bitag New Generation. Buong episode ho niyan. Inyong mapapanood dito ho at sa saming YouTube TV sa PTV4. Ibaho yung Bitag New Generation sa pambansang sumbungan. Ang Bitag New Generation, mga boss, ito yung mga millennial investigators na ho namin. Kasama na ho yan, pati yung Bitag Junior na ho. Pinakikilala ho namin sa inyo yung aking anak na si Carl Benedict. Si Carl Benedict ho, sinasanay na ho namin, natin. He's 21 years old, mag-graduate na lang ho yan ng college. Uh, sa kursong kapareho ko rin. Sinasanay na ho namin siya, inilulubog na ho namin siya. Sanay na rin ho siya sa martial arts. Sinasanay na rin ho siya namin siya pagdating sa mga competition, pagdating ho sa mga firearms. Tinuturuan ho namin siya, tinuturo, pinapasa ko ho lahat mga bagay na maipasa sa kanya. Kaya lang magkaiba ho yung tatay at anak. So, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, may bitag junior na ho na eto ho sumusunod sa yapak at ibang generasyon na mga batang mga journalist train ho sila. Calculated. Kapag kami ho naglakad, okay, saan man kami pupunta, lagi ho kami may advance party, lagi ho kami may secure, may mga coordination sa mga intel group, whether yan ho sa army or nasa mga police. Anything na movement ho namin. Ganun lang ho kasimple. Hindi ho kami nagsisino-sino. Ngayon, abangan nyo rin ho tong isa na to kasi nerescue ho namin. Ano ho to? Panoorin. Eto ho yung sinasabi ho natin yung Pasay Nangyari ho to 8 hours before tinapos ho namin. Tinapos ho namin ng uh, 8 hours hulog sa bitag. Kaya panoorin din to. Okay, listen guys. Rescue to, mabilisan. Itong subject natin ito, dalawa, no? The first subject is the suspect. Ito yung Chinese. Ang biktima rito, nagsabi siya ginagamit na drug courier, pinagtatrabaho, pinatitira dun sa kondo. Ang PDA magtatrabaho rito, we want a methodical work, everything must be on the book, by the book. So, this is for the purposes na parang nakita na rin na talagang documented, nakita kung paano tayo magtrabaho. Iba. So, back to field work tayo, back to basic tayo. This is a rescue, but it's something to do with drugs. 
Huwag na tayo patumpik-tumpik. Tirahin na lang doon. Target nasa tabi na rin ni ma'am Kape, kape Ready, 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 ready Paderecho na, ha? Sa akin manggagaling yung buha, hindayin nyo ako ha Sige, sir Saan ka? Saan siya nakaba? Saan siya nakaba? Ito yung ano, yung nakalilaw Dito? Ito kayo, dito? Oo, dito lang ako, hindi pa nakasabay Sige, mag-isa lang, mag-isa lang Mag-isa lang ba siya? Oo, mag-isa lang siya, mag-isa lang Okay, game Okay. Mga boss, marami ho kayong aabangan ng mga aksyon, matensyon na mga palabas ho sa Bitag New Generation at of course, iba rin ho yung pambansang sumbungan. Sana yung puwersa ho yan, pambansang sumbungan sa studio, Bitag New Generation sa field. Umpisa na ho yan. Abangan nyo ho. We'll see you tomorrow. Adios.